ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത് വീടിന്റെ അകത്തല്ല അകത്തല്ല കേട്ടോ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത് വീടിന്റെ പുറത്താണ് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അടക്കള കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് ഒരു ഉമ്മറം പോലെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ഒരു ഉമ്മറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങളിവിടെ മരം കൊണ്ടാണ് കെട്ടിയേക്കണത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മരം കൊണ്ട് കെട്ടണ ഉമ്മറത്തിന് ഇവിടെ സാധാരണ ഡെക്കുന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ മരമാണ് ഞങ്ങൾ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ പുറത്താണല്ലോ ഈ ഈ ഡെക്കിരിക്കണത് അപ്പൊ മഴ പെയ്യുമ്പോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ വീഴും പിന്നെ സ്നോ ഒക്കെ വീഴുമ്പോഴേ എന്നാലും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നനയും അപ്പൊ ഈ മരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വുഡ് സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെയിന്റ് കിട്ടും അത് നമ്മൾ സാധാരണ വീടിന്റെ അകത്ത് അടിക്കുന്ന പെയിന്റ് അല്ല കേട്ടോ ഈ മരത്തുമ്പോൾ അടിക്കുന്ന വുഡ് സ്റ്റെയിൻ കിട്ടും അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മഴ പെയ്താലും സ്നോ ഒക്കെ വീണ് കിടന്നാലും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങനെ വെള്ളം കയറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മരമൊന്നും കേടുവരെയും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കുറേ വർഷം വരെ കേട് വരാണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആയിരുന്നാലും സാധാരണ ഇപ്പൊ മതലൊക്കെ പെയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റൊക്കെ പെയിന്റ് അടിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടാണല്ലോ പെയിന്റ് അടിക്കാറ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മതലൊക്കെ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും നല്ല എളുപ്പമാണ് അതിപ്പോൾ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെയിന്റ് അടിച്ച് കഴിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഞാൻ പെയിന്റ് അടിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ മിയാഗിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് അതിന് സമയം കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ അകത്ത് പെയിന്റ് അടിക്കലൊക്കെ നിർത്തി ഇപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ പുറത്ത് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണേ അപ്പോൾ നിങ്ങളും കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പെയിന്റ് അടിക്കാനുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് വരാം കാരണം എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇതിവിടെ ഞങ്ങൾ ഡെക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പെയിന്റ് ആയിട്ട് ഒഴിയിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കോട്ട അടിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഒരു കോട്ടനെ അടിച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ച് അടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മരത്തുമ്പോൾ അടിക്കുന്ന പെയിന്റ് ആയിട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മരത്തുമ്പോൾ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കളറൊക്കെ ഫെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഇന്ന് പെയിന്റ് അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മീനെ പെയിന്റ് അടിക്കണില്ലേ വാ പെയിന്റ് അടിക്ക ഞങ്ങൾ ഈ പെയിന്റിലേക്ക് വേറൊരു കളർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ കളറും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാട്ടോ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ചുമരുമ്പോൾ ഒന്നും അടിക്കുന്ന പെയിന്റ് അല്ല കേട്ടോ ഇത് മരത്തുമ്പോൾ അടിക്കുന്ന പെയിന്റ് ആട്ടോ സൈഡിലെങ്ങാനും കളറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കും നീന സൈഡിൽ അടിക്കണ്ട കേട്ടോ രണ്ട് കോട്ട അടിക്കണ്ടത് നല്ല കളറ് നല്ല മെഴുക് പോലെ ഇരിക്കണ്ട കളറ് അതോർ നമ്മൾ അടിച്ചു എത്തുമ്പോഴേക്കും ഡ്രൈ ആവും അടിക്കണം അത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ ഫുൾ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം അടിച്ചത് ഡ്രൈ ആവും ഓക്കെ നല്ല വെയിൽ വരട്ട
ഏത് കളർ ഇപ്പം ഇത് മടിച്ചതാ ആ പക്ഷേ ഇത് മടിച്ചിട്ട് രസമുണ്ട് കളർ ചുമപ്പ് കാണുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരുമോ എന്നാൽ നമുക്ക് കറപ്പടിക്കടി പക്ഷെ ഇത് അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് അടിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലത് എനിക്ക് ഷെയ്ഡ് കളർ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് അടിയിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ സെയിം കളർ തന്നെ കൊടുക്കാം അടിയിൽ ലൈറ്റ് കളർ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഏ മരത്തിനോ മരത്തിനോ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അയ്യോ 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 മരത്തിന് മടിക്കാൻ പാടില്ല മരത്തിന് മടിയാ മരത്തിന് മടിയേ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ മെക്സിക്കോയിലൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ തെങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളാപ്പിക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുമ്മായ ആ കുമ്മായ അടിക്കുള്ളൂ കുറച്ച് കുമ്മായം കൊണ്ട് നടിക്കുക പാട്ട് പാടി നിങ്ങളെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇട്ട് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അലീന എഴുന്നേറ്റില്ലേ ആർക്കാ എന്തൊക്കെ വേണം ഭക്ഷണം വേണോ കഴിക്കാൻ സുസുൻ ഏ സുസു എന്നിട്ട് വേണ്ടേ കാപ്പിയാ കാപ്പിയാ സുസുൻ വേണോ ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റ് വേണോ കാപ്പി മാത്രം മതിയാ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കും ഞാൻ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കിട്ട് വരാം അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും പെയിന്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് ഞാൻ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു ആ കാർവെല്ല ഐസ്ക്രീം നമ്മുടെ അലീന എഴുന്നേറ്റോ എന്ന് ഇനി അവൾക്കും കൊടുക്കില്ല പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പെയിന്റ് അടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓ നമ്മൾ പഠിച്ചോട്ടെ നല്ല കളറാ ഒരു കോട്ടും കൂടി വന്നു കഴിയുമ്പോ നല്ല ഭംഗിയാവും ആ മറ്റേ കളർ മാറ്റരുത് കേട്ടോ ആ ബ്ലൂ മാറ്റണ്ട അതെനിക്ക് ഇഷ്ടം അത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലൂ കാപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാപ്പി കുടിച്ചു എല്ലാരും കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോഞ്ഞി അത് കാപ്പിയാ സൂസ് കാപ്പി എടുത്തു കൂടി ഓ നല്ല കാറ്റ് വീശണ്ടല്ലോ അല്ലെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പൊടി ഇവിടെ ബീൻസ് പറക്കാറായിട്ട് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ലൈൻ വെച്ച് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് 
Papa, you have to lay down to catch all of it. Yes, I don't want to use it on Kiko. Okay. I'm going to use it on Kiko. I'm going to use it on Kiko. I'm going to use it on Kiko. Let's take a look at the basement road. Let's take a look at the side of the road. Let's take a look at the side of the road. Let's take a look at the side of the road. Let's take a look at the side of the road. 
ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ പഴയതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പഴയ മരം മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ മരം വെച്ചതാട്ടോ അത് ഉള്ള അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ അടിക്കണത് വുഡ് സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ട് അടിക്കണത് മീൻകറി വെക്കണോ മറക്കണോ വേഗം പറയും വറുത്താ മതിയാ പരിപ്പ് കാച്ചാലേ മാങ്ങിയില്ല മാങ്ങത്തൊല്ലി ഉണ്ട് മീൻ വറക്കാം ഏത് മറ്റേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വറുത്താ മീൻ വറക്കാം ആ മറ്റേ ആ റെഡ് കളർ ഫിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടെണ്ണം വറക്കും പരിപ്പ് കാച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാ ഇന്നത്തെ കടലക്കറി ഇരിക്കണ്ട കുറച്ച് പിന്നെ ക്യാബേജ് കൊടുത്തി വേണ്ട ഞാൻ ചോറ് വെച്ചിട്ട് വരാം ഇനി ഞാനിവിടെ മീൻ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് മീൻ ഇത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചെമ്പല്ലി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തേങ്ങപ്പാൽ ഒഴിഞ്ഞ് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം പിന്നെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ചുമന്ന കളറിലുള്ള ടിലാപ്പി കേട്ടോ സാധാരണ ഈ കളറ് ഞാൻ ടിലാപ്പി അങ്ങനെ അധികം കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതൊരു മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ശരിക്കും ടിലാപ്പി അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ ഈ റെഡ് കളർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് വറക്കാനാണ് പോകണം അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവിടെ പെയിൻറ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറും കറിയും വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വന്നു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇനി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കിച്ചണിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് കാണാട്ടോ ഈ കിച്ചണിൽ നിന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ ടെക്ക് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഇത് കിച്ചൻ്റെ ആ സിങ്ക് ഇരിക്കണോടത്ത് തന്നെയുള്ള ജനലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് അറച്ച് മരങ്ങളായിട്ട്
കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാന് നാരങ്ങ വെള്ളം ഒഴിച്ചു പിന്നെ നാരങ്ങ മുളത്തെ പടി ഇട്ടു പിന്നെ മുളക് ഇട്ടു പിന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ടു പിന്നെ ഞാനിവിടെ എന്താ പറയാ കസ്കസ് അത് ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിലായിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഈ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകും പിന്നെ ഐസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഡെക്ക് പെയിന്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഇനി ഒരു കോട്ടും കൂടി ചില സ്ഥലത്ത് അടിക്കാനുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്ഥലത്ത് അടിച്ച് തീർക്കാനുണ്ട് ഇനി അപ്പൊ അത് പിന്നെ അടിക്കുള്ളൂ ഇനി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ സമയം കിട്ടുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് അടിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ താഴത്തേക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൊട്ടി പെയിൻറ്റിങ് ഇന്നലെ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അടിച്ച കോട്ടിങ് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ് അടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടുക പിന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ബ്രഷ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ ആ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം മറ്റേ റോളർ വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും പക്ഷേ വുഡുമ്മേ നമുക്ക് റോളർ വെച്ചിട്ട് അടിക്കാം പക്ഷേ അതാകുമ്പോൾ കുറേ പെയിൻറ്റ് എടുക്കും റോളർ വെച്ചിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ വുഡ് അല്ല ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് പെയിൻറ്റ് എടുക്കില്ല പിന്നെ വുഡിന് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഫിനിഷിങ് പോലെ അങ്ങനെ വരണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ബ്രഷിൻ്റെ മാർക്കൊന്നും വീഴില്ല പിന്നെ പെയിൻറ്റ് ഓരോ പ്രാവശ്യം അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും അടിയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വുഡുമ്പോൾ പെയിൻറ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ചുമരുമ്മയൊക്കെ പെയിൻറ് അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ലെവലിൽ അടിച്ച് പോയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ബ്രഷിൻ്റെ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അടിക്കണില്ലല്ലോ എല്ലാവരും റോളർ വെച്ചിട്ടാണ് അകത്തൊക്കെ പെയിൻറ് അടിക്കുന്നത് നീന പെയിൻറ് അടിക്കണല്ലേ ബാ എന്റെ പ്രശ്നം അമ്മ ഇന്നലെ അവിടെ കഴിവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്തോടുന്നു 